അറ്റ്ലസ് ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ അഴിക്കുള്ളിലായി ഗൾഫിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ മാനന്തവാടിക്കാരൻ ചതിക്കുഴികളിൽപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യയിലേക്കും മരണത്തിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും ഗൾഫ് കളികൾ അറയ്ക്കൽ ജോയിയുടെ വിധി ഇനിയൊരു പ്രവാസിക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജോയിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കുടുംബവും പ്രവാസി വ്യവസായി ജോയി അറയ്ക്കലിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകളിലെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് സൂചന ഇപ്പോഴിതാ പരാതിയുമായി കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു മലയാളിയായിരുന്നു ജോയി അറയ്ക്കൽ സമാന രീതിയിൽ ഗൾഫിൽ സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രനും സത്യസന്ധതയോടെ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ടും മാസങ്ങൾ അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ അഴിക്കുള്ളിൽ കിടന്നു ഇതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് ജോയിക്കും ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ജയിൽ ജീവിതത്തിന് നിൽക്കാതെ ജോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മകന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു പതിനാല് നില കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ജോയി ചാടി മരിച്ചത് ഹംറിയ ഫ്രീ സോണിൽ ജോയി എം ഡി ആയിരുന്ന ഇന്നോവ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിലാണ് പ്രവാസിയുടെ മനോവിഷം ഉണ്ടായതും അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതുമെന്നാണ് സൂചന അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച് വിജയം കണ്ടയുടനാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയത് ജോയിയും ബിസിനസിനെ ഓഹരി വിപണിയിൽ സജീവമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹവും ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ കുതിച്ചുയരാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് ഇരുവരും ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് വീണുപോയത് ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റാരുടെയോ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബം സംശയിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള റിഫൈനറിയാണ് ഹംറിയ ഫ്രീ സോണിൽ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ജോയിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത് യു എയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ പദ്ധതി ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഉപ ഉൽപ്പന്നമായി അവസാനം ജലം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഊർജ സ്രോതസ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി നൽകുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇതിലെ ജലം കൊണ്ട് മീൻ വളർത്തൽ വരെ നടത്തുന്ന രീതിയായിരുന്നു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദശലക്ഷം ദീർഘം ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറെ ജോയി തന്നെയാണ് നിയമിച്ചത് നൂറ് കോടി ദീർഘം വിറ്റുവരവുള്ള ഇന്നോവ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പദ്ധതി ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇത് പൂർത്തിയായാൽ ജോയി തന്നെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് വളരുമെന്നും കരുതിയിരുന്നു വമ്പൻ കമ്പനികളിൽ ചിലതും ഇതുപോലെ പദ്ധതികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ഥലത്തും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിലും ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ പദ്ധതിക്കാണ് ജോയിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല സംരംഭകനുള്ള അവാർഡും ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഏറെ പ്രയാസവും ജോയിക്കുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി വൈകുന്നതിന് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ സംസാരിച്ചത് ജോയിക്ക് സഹിക്കാനായില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരോടോ ജീവനക്കാരോടോ ഒരിക്കൽ പോലും കയർത്ത് സംസാരിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു ജോയി ഇതാണ് മരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് സൂചന ഇതിനിടയിലും ജോയിയുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റാരുടെയും കയ്യിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ കുടുംബമെടുക്കുന്നുണ്ട് നിയമ വഴികളിലൂടെ ജോയിയെ ചതിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഊർജിതമായി തുടരുന്നുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്